Dit is die ingang naar Strandfontein, die municipale kantoren waar je moet aanmelden voor jouw kampplek is aan jouw linkerkant. Volgens mij is die aanwijzing naar die kantoren niet bij het duidelijk en dit kan verbeterd worden. There's three campsites in Strandfontein, T-Block, Perdeskun, and A-Block, which is in the front with a sea view. T-Block is geleerd tussen die huise, in het net 20 staan plekken waarvan die eerste 10 redelijk klein is. Hulle het ook net een gezamenlijke ablusieblok. Although the ambition blocks is old, it still get cleaned every day. This is the washroom. Met een area waar je ook je goed kan strijken. Strandfontein bestaan grootliks uit vakantiehuise. Hier is ook een paar permanente inwoners en gastehuise. Perdeskun is the biggest of the three camping areas in Strandfontein. The lower two levels has got a communal abusion block, where the upper levels consist out of private abusion blocks. Perdeskun, soos die T-block, is ook tussen die huise geleer en het net een gedeeltelijke uitzicht oor die see. The top levels has their own private division blocks. A court tour dear a gedeelte van Strandfontein.
This tidal pool is known as the Komiki. Die koop langstrand zorgt voor eindeloze draf of stapplezier. De eiblok has got the best view over the ocean. As you come in, the camping sites on the right has got their own abusing blocks and the camping sites closer to the sea on the left has got a communal abusing block. Ons het bykie die kuststrook tussen Strandfontein en Dooringbaai gaan verken. On this stretch of coast there is also a 16 kilometer hiking and mountain bike trail.